नमस्कार दोस्तों आज हम YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे लवण के बारे में लवण क्या होता है आइए देखते हैं कक्षा दस की केमिस्ट्री लवण किसे कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में लवण या इसे इंग्लिश में साल कहा जाता है ठीक है ना तो अब देख किसी भी अम्ल को लीजिए आपने वीडियो पिछले देखा है अम्ल और छाल के बारे में बताया गया अम्ल ऐसे पदार्थ जिनमें एच प्लस आयन होते हैं जैसे सी एल एस तो फोर और छार ऐसे पदार्थ जिनमें ओ एच माइनस आयन पाए जाते हैं वो छार कहलाते हैं जैसे एन एम ओ एच एम जी एच का होल्ड ठीक है ना उसी प्रकार से आपका तीसरा पदार्थ है लवण लवण ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और छाल देखिएगा ध्यान दीजिएगा दो चीजें आपको बताई जा रही है अम्ल और छाल जैसे यहाँ पर एक एस सी एल लिया जाए और एक यहाँ पर आपका कोई ऊर्जा जा था जैसे हमने तो देखिएगा ये अम्ल है और यह छाल अम्ल और छाल की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त आयन ठोस अर्थात जब ये अम्ल और ये छाल दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के दौरान लवण और जल बनते हैं आप लोग ये लवण सॉरी अम्ल और छाल दोनों की रासायनिक गुणों में पढ़ा होगा हमने बताया तो उस क्रिया को उदासीनी कर क्रिया कहते भी है ऐसा आपको बताइए तो यहां आप देख रहे हैं कि यच सी एल और एन एच यच सी एल आपका अम्ल है और एन एच क्या है आपका छा तो अम्ल और छा की उदासीनी कर क्रिया से प्राप्त पदार्थ क्या होता है लवण कहलाता है क्या कहलाता है लवण कहलाता है जैसे यहां पर देखिए किसी अम्ल और छाल की उदासीनी कर क्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस या प्राप्त लवण और जल बनता है उस क्रिया में इसे हम लवण कहते हैं जैसे यहाँ एन ओ एच है और यहाँ एच सी एल है एन ओ एच आप देख रहे हैं कि ये छाल है ठीक है ना और ये क्या है अम्ल है ठीक है तो यहाँ पर ये इस छाल ने इस अम्ल से क्रिया के अर्थात एन ओ एच सार है सोडियम हाइड्रोक्साइड है सी एल हाइड्रोक्लोरिकम ने इन दोनों ने आपस में जब क्रिया किया तो एन सी एल प्राप्त हुआ जिसे सोडियम प्रोडक्ट कहा जाता है और यही क्या है लवण है क्या है लवण और जल बन जाता है दूसरी क्रिया में देखिए अमोनिया लिया गया अमोनिया की जो प्रकृति होती है छारी होती है था एक प्रकार का ये छारी है और यहाँ एस सी लिया गया है ये क्या है अम्ल है ठीक है ना अब अम्ल और छा दोनों ले लिए गए तो यहाँ देखिए दोनों क्रिया करके एन एच फोर सी एल अमोनिया को रैड बना दिए जो यह पदार्थ कौन सा पदार्थ है यह पदार्थ लवण है नेक्स्ट हम आते हैं लवण के वर्गीकरण में लवण के वर्गीकरण में देखते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं तो लवण टोटल आपके होते हैं छह प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं छह प्रकार से जैसे इसमें दिया गया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवा हमने बताया पहला होता है सामान्य सामान्य या साधारण लवण भी कह सकते हैं तो ऐसा लवण जिसमें यच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन उपस्थित नहीं होता है अर्थात ऐसे लवण जिनकी संरचना में या जिनके रासायनिक प्रकृति में यच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन नहीं होता है वे लवण आपके सामान्य लवण कहलाते हैं जैसे यहाँ देखेंगे एन ए सी एल सी ए सी एल टू के सी एल एम जी सी एल टू जेड एन सी एल टू के एन ओ थ्री अर्थात एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड सी ए सी एल टू कैल्शियम क्लोराइड के सी एल पोटेशियम क्लोराइड एम जी सी एल टू मैग्नीशियम क्लोराइड जेड एन सी एल टू जिंक क्लोराइड और के एन ओ थ्री पोटेशियम नाइट्रेट ठीक है ना तो ये आपके लवण है जिसमें आपका ना तो ओ एच प्लस आयन है और ना ही ओ एच माइनस आयन है अर्थात ये सभी लवण कौन से लवण है साधारण लवण है आइए हम दूसरे पॉइंट पे देखते हैं दूसरा पॉइंट होता है अम्लीय लवण क्या होता है अम्लीय लवण छारिय लवण आप सॉरी समान लवण का दूसरा क्या होगा अम्लीय लवण तो अम्ल की परिभाषा में आपने पढ़ा कि यच प्लस आयन उसमें प्रमुख होता है अर्थात यच प्लस आयन उसमें उपस्थित होता है तो अम्लीय लवण में भी यच प्लस आयन उपस्थित होगा अर्थात ऐसे लवण जिस लवण में यच प्लस आयन उपस्थित होता है या विस्थापनीय यच प्लस आयन होता है या जल्दी विलियन करने पर यच प्लस आयन देते हैं वे लवण क्या कहलाते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं उसे देखिएगा ऐसे लवण जो अपने जलीय विलियन में यच प्लस आयन दे देते हैं या विस्थापनीय यच प्लस आयन देते हैं या जिसमें एच प्लस आयन पाए जाते हैं जिसे यहाँ दिया एच प्लस आयन होता है तो वह पदार्थ क्या कहलाते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं अर्थात वे लवण अम्लीय लवण होते हैं जैसे यहाँ देखिएगा यन एच एस ओ फोर ठीक है ना सोडियम हाइड्रो सल्फेट के एच एस ओ फोर पोटेशियम हाइड्रो सल्फेट यन एच सी ओ थ्री अर्थात पोटेशियम हाइड्रो 
क्लोराइड क्या कह सकते हैं सोडियम हाइपोकार्बोनेट ठीक है ना या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं ठीक है ना के एच टू पी ओ फोर अर्थात पोटेश से माइक्रोफास्ट और सोडियम माइक्रोफास्ट है यहाँ देखिएगा इन सभी में यच 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 और यच उपस्थित है अर्थात ये सभी लवण अम्लीय लवण है क्योंकि इन लवणों में एच प्लस आयन उपस्थित है ठीक है ना नेक्स्ट हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर तीसरा हमारा होता है छारकीय लवण कौन सा लवण होता है तीसरा छारकीय लवण होता है छार की परिभाषा में आपको बताया गया कि ऐसे पदार्थ जिसमें ओ एच माइनस आयन उपस्थित होते हैं उन्हें हम छार कहते हैं यहाँ भी बिल्कुल वही कंडीशन होगा अर्थात ऐसे लवण जिस लवण में विस्थापनीय ओ एच माइनस आयन होते हैं या जिसमें ओ एच माइनस आयन पाए जाते हैं या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लवण जो अपने जलीय क्रिया में ओ एच माइनस आयन देते हैं विस्थापित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं छारकीय लवण कहते हैं जैसे यहाँ देखेंगे एम जी ओ एच का सॉरी एम जी ओ एच सी एल तो यहाँ देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड तो यहाँ पर ओ एच माइनस आयन स्थापन होगा इसी प्रकार से जडियन ओ एस सी एल इसी प्रकार से सी ए ओ एस सी एल तो इस सभी क्रिया हम देख रहे हैं सभी लवण को देख रहे हैं ओ एच माइनस आयन आपका पा जा रहा है चाहे कैल्सियम है चाहे नक्सियम चाहे जी है चाहे कैल्सियम है इन तीनों में आप देख रहे हैं पाया जा रहा है अर्थात इसमें विस्थापनी ओ एच माइनस आयन होंगे इसका मतलब ये क्या है छाकीय लवण होगा क्योंकि आपको बताया गया छाकीय लवण यथा ऐसे लवण जिसमें ओ एच माइनस आयन या विस्थापनी ओ एच माइनस आयन या अपने जलीय बिलियन में ओ एच माइनस आयन देते हैं तो क्या कहलाते हैं छाकीय लवण कहलाते हैं नेक्स्ट हम आते हैं इसमें चौथे पॉइंट में चौथा होता है हमारा मिश्रित लवण क्या होता है मिश्रित लवण अर्थात ऐसे लवण जिसमें धनायन और ऋणायन संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है एक नहीं दो नहीं तीन अर्थात एक दो तीन चार अर्थात एक से अधिक पाई जाए ऐसे लवणों जिन्हें विस्थापित किया जाए और विस्थापन क्रिया करने पर उसमें क्या हो जाए धनायनों की संख्या एक दो तीन अधिक ऐसे पाई जाए जैसे कहा गया जिसमें अधिक धनायन और ऋणायन दोनों अर्थात ऐसे लवण जिसमें अधिक धनायनों और ऋणायनों की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है या बिलियन में वो धनायन और ऋणायनों की संख्या अधिक मात्रा में देते हैं वो मिश्रित लवण कहलाते हैं जैसे यहाँ पर देखिएगा यन के एस ओ फोर अर्थात सोडियम पोटेशियम सल्फेट तो यहाँ पर देखिएगा सोडियम पोटेशियम सल्फेट है यन के एस ओ फोर अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यन ने प्लस आए के प्लस आए और एस ओ फोर पर डबल माइनस आए तो देखिएगा दो धनाएं दिया और दो ऋणाएं दे दिया तो बताया गया कि आपके ऐसे लवण जिस लवण में आपके यच प्लस आए या फिर निगेटिव माइनस आए अर्थात धनायन और ऋणायन एक से अधिक मात्रा में या अधिक धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं मिश्रित लवण जैसे आपका सोडियम पोटेशियम सल्फेट कैल्शियम भी कहते हैं सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट ये आपको क्या कहलाते हैं मिश्रित लवण की श्रेणी में आते था कि मिश्रित लवण है नेक्स्ट आपका होता है पांचवा पांचवा जो होता है द्विक लवण क्या होता है पांचवा द्विक लवण ठीक है देखिएगा द्विक लवण ऐसा लवण जिसमें दो सरल लवण होते हैं आपने सरल लवण के बारे में पढ़ा ना जिसमें दो सरल लवण या तीन सरल लवण पाया जाता है एक या एक से अधिक होने चाहिए दो या तीन पाए जाते हैं सरल लवण उसमें क्या कहा जाते हैं द्विक लवण कहलाते हैं जैसे यहाँ देखिएगा के एस ओ फोर ए एल टू एस ओ फोर का होता है तो एक लवण तो ये हो गया एक लवण हो गया इसमें दो लवण पाए गए अर्थात ये क्या है आपके द्विक लवण हो गया अर्थात दो सर लवण पाए गए इसी प्रकार से देखिए या पी एस ओ फोर और एन एच फोर का होल्ट एस एस ओ फोर अर्थात ये है के टू एस ओ फोर ए एल टू एस ओ फोर का होल्ट राइस इन टू ट्वेंटी फोर एस टू इसे हम फिटकरी कहते हैं या पोटास एलम रहते हैं फिटकरी का फिट है नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा ये पी एस ओ फोर एन एच फोर का होल्ड प्राइस एस ओ फोर इन टू सिक्स एस टू और इसे हम कहते हैं मोहर लवण ये कौन सा लवण होता है आपका मोहर लवण होता है और ये भी आपका एक द्वीप लवण है क्योंकि यहाँ एक लवण ये एक दो सरल लवण मिले तो आपका एक सरल लवण का एक मिश्रित लवण प्राप्त होता है द्वीप लवण प्राप्त होता है जो ये है ठीक है ना यहाँ पर देखिएगा आपको पोटेशियम सर्फेट और एलमोनियम सर्फेट मिले तो ये एक सरल लवण ये है एक सरल लवण ये है अब दो सरल लवण मिल करके एक संयुक्त लवण का निर्माण किए इसे द्वीप लवण कहा जाएगा और इसे कहा जाता है फिटकरी ये किसका सूत्र होता है फिटकरी देखिएगा के टू एस ओ फोर इन टू ए एल टू एस ओ फोर का होल्ड प्राइस ट्वेंटी फोर एस टू ए फिटकरी है ये पी एस ओ फोर इन टू एल एस फोर का होल्ड प्राइस एस ओ फोर सिक्स एस टू ओ ये मोहर लवर का सूत्र होता है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना नेक्स्ट हम आते हैं छठवें पर छठवा हमारा होता है संकर लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसे हम कहते हैं 
संकट लवण में क्या होता है ये देखिएगा ऐसे लवण जिसमें आयन तथा उदासीन अणु दोनों पाए जाते हैं देखिए आयन भी होगा और उदासीन अणु होगा ये दोनों पाए जाएंगे लेकिन दोनों एक धनायनों के साथ में जो है एक धनायन के साथ में क्या होते हैं जुड़े रहते हैं अर्थात आयन उदासीन और आयन दोनों चीज पाए जाते हैं और ये दोनों एक धनायन के साथ अर्थात धनायन अणु के साथ धनायन पदार्थ के साथ जुड़े रहते हैं जैसे यहाँ पर देखिएगा के फोर या फी सी एल का फोर से तो यहाँ पर देखिए तो जो के फोर है ये आपका धनायन होगा ठीक है ना फोर ऐसे प्लस है और जो सी एल होगा ये आपका रहना होगा तो दोनों एक साथ पाए गए और ये चीज और याद रखना है ये उदासीन अणु भी है जो सी एल आपका है ये उदासीन अणु का भी कार्य करता है इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्लोरीन जो है माइनस आयन होगा एन एस थ्री आपका उदासीन अणु होगा तो यहाँ पर देखिएगा उदासीन अणु और धनाय दोनों चीजें पाए जाते हैं तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स आर्ट होता है संकट लवण होता है के फोर या पी सी एम का होल सिक्स ये है पोटेशियम थेरोसाइन सी यू एन एस थ्री का होल फोर सी एल इसे कहा जाता है कापर टेट्रा एमी कोलराइड ठीक है ना ये दोनों एक प्रकार के जहर होते हैं ठीक है ना जो बातें नहीं समझ आई है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा वीडियो को पूरा देखिए लाइक और शेयर करिए और कैमिस्ट्री संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे फंसते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट